এই পর্বেও সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আলোচনা করব চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এটা কে সংক্ষেপে অনেক ইনকাম ইলাস্টিসিটিও বলে আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আয়কে কি দ্বারা নির্দেশ করি আমরা ওয়াই দ্বারা ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ওয়াই আয় স্থিতিস্থাপকতা আয়স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটা ভালো করে শুনে নেই সবাই অন্যান্য বিষয় পরিবর্তিত অবস্থায় বক্তার আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকেই বলা হয় চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা আবার শুনি চাহিদা অপেক্ষাকে বিবেচিত স্বাধীন চলক আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফলকেই বলা হয় চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা অপেক্ষকে বিবেচিত স্বাধীন চলক আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফলকেই বলা হয় চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা যে আমি ডিটেলস ব্যাখ্যা করব সবাই মনোযোগ সহকারে ফলো করি আয় ওয়াই দ্বারা নির্দেশ করি আর চাহিদার পরিমাণ বা চাহিদা কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বা কিউ শুধু কিউ দ্বারাও চাহিদার পরিমাণ বোঝায় কারণ আমরা চাহিদা নিয়ে আলোচনা করতেছি আমার আয় বা তোমার আয় যখন বা আমার আয় যখন এক হাজার টাকা কত টাকা আয় এক হাজার টাকা ধরে নিলাম আমার আয় যখন এক হাজার টাকা তখন আমি কোনো একটা দ্রব্য চাহিদা করি দশটা এক মাসে মনে করো এক মাসে কোনো মাসে আমার আয় যখন এক হাজার টাকা তখন আমি কোনো একটা দ্রব্য যে কোনো একটা দ্রব্য চাহিদা করি কতটা দশটা আমার আয় বেড়ে গেল নেক্সট টাইমে পনেরোশো টাকা হইল চাহিদা কিবার বেড়ে যাবে সাধারণত কি ঘটে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে আয় কমলে চাহিদা কমে এক হাজার টাকা আয় অবস্থায় চাহিদা করতাম দশটা আয় বেড়ে পনেরোশো টাকা হইলো চাহিদা করতেছি কতটা বারোটা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করি সবাই এখানে চাহিদাটা কার উপর নির্ভর করে আয়ের উপর চাহিদা যেহেতু আয়ের উপর নির্ভর করে আয় হচ্ছে স্বাধীন চলক আর চাহিদা যেহেতু আয়ের অধীনে চলে বা আয়ের উপর নির্ভর করে চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে অধীন চলক এই কারণে সংখ্যাটা এইভাবে বলা হয়েছিল যে স্বাধীন চলক আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত বা ভাগফলকেই বলা হয় চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা আমার শুরুতে আয় কত ছিল এক হাজার পরে কত হয়েছে পনেরোশো যাক আগে আমরা দেখি আয় স্থিতিস্থাপকতা আয় স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ ইকুয়াল আয়ের শতকরা পরিবর্তন নিচ্ছে আয়ের শতকরা পরিবর্তন আর উপরে হবে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন সংজ্ঞা অনুযায়ী শতকরা পরিবর্তন সবসময় স্বাধীন চলকের শতকরা পরিবর্তন হয় নিচে আর অধীন চলকের শতকরা পরিবর্তন হয় উপরে আমি শতকরা পরিবর্তন যদি জানতে চাই বাইর করতে চাই তাহলে দেখবো আমার শুরুতে আয় কত ছিল এক হাজার পরে কত হয়েছে পনেরোশো তাহলে এক হাজারে পরিবর্তন কত হইল পাঁচশো এক হাজারে কত বেড়েছে পাঁচশো বেড়েছে অর্থাৎ এক হাজারে বাড়ে বা পরিবর্তন হয় এক হাজারে বাড়ে কত পাঁচশো একেবারে এক হাজারে বারে পাঁচশো আর একেবারে পাঁচশো বাই এক হাজার আর শতকরা বাড়ি করবো আমি একশো এবারে পাঁচশো বাই এক হাজার গুণ একশো নিচের তিন শূন্য এখানে দুই শূন্য এখানে এক শূন্য তিন শূন্য এখানে দিলাম অর্থাৎ উপরের তিন শূন্য এটা কিন্তু উপরের একশোটা কিন্তু উপরে গুণ হয় উপরের তিন শূন্য আর নিচের তিন শূন্য কেটে তাহলে থাকে কি ইকুয়াল 
ফিফটি থাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে আয়ের শতকরা পরিবর্তন হয়েছে কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর চাহিদার শতকরা পরিবর্তন হয়েছে দশ থেকে বারোতে আসছে দশকে যদি আমি একশো বলি তাহলে প্রতি ওয়ানে হবে টেন দশ দশে একশো তাহলে প্রতি ওয়ানে হবে টেন পার্সেন্ট তাহলে দশ থেকে বারোতে আসলো দুই বাড়লো তাহলে ওয়ানে যদি টেন হয় টুয়ে কত হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে আয়ের শতকরা পরিবর্তন হচ্ছে স্বাধীন চলক আয়ের শতকরা পরিবর্তন কত ফিফটি পার্সেন্ট আর অধীন চলক চাহিদার শতকরা পরিবর্তন কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভাগ করলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ফোর এটা আমি সংখ্যাটা দেখে সংখ্যা অনুযায়ী তোমাদেরকে জাস্ট থিমটা মাথায় দিলাম এখন আমি ডিটেলস কীভাবে আয় স্থিতিস্থাপকতার সূত্র আসে সেটা তোমাদেরকে বের করে দেখাবো দেখো আয় স্থিতিস্থাপকতা আয় স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইকুয়াল আয়ের শতকরা পরিবর্তন আয়ের শতকরা পরিবর্তন আর উপরে হবে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন বা চাহিদার শতকরা পরিবর্তন চাহিদার শতকরা পরিবর্তন দেখো ওদিকে আয়ের শতকরা পরিবর্তন আমি কিভাবে দেখাইছিলাম আয়ের শতকরা পরিবর্তন আমরা কত পেয়েছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট আমি কোথা থেকে পাইছি এখান থেকে এটা কোথায় উৎপত্তি এইখান থেকে গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে দেখাইছিলাম চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে দামের শতকরা পরিবর্তনটা কিভাবে বাড়ায় এখানে কি উপরেরটা কি পাঁচশো এটা কোন পাঁচশো এক হাজার থেকে পনেরোশো আসছিল অর্থাৎ পরিবর্তনটুকু কত পরিবর্তন বাড়ছে বা কমছে যেটাই হোক না কেন এটাই পরিবর্তন এক হাজার থেকে পনেরোশো আসছে তার মানে পাঁচশো পরিবর্তন তাহলে ওপরের পাঁচশো হচ্ছে আয়ের পরিবর্তন নিচের এক হাজার ছিল কি শুরুর আয় বা মূল আয় বা প্রাথমিক আয় আয়ের পরিবর্তন বাই মূল আয় বা প্রাথমিক আয় আর শতকরার কারণে গুণ একশো তাহলে এটা যেহেতু পঞ্চাশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইকুয়াল এটা আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট এটা আয়ের শতকরা পরিবর্তন আর এই ভাষাটা যেহেতু একই তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্টটাকে যদি এইভাবে ভাঙায় লেখা যায় তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্টটাকে যদি দেখো ওদিকে পঞ্চাশ পার্সেন্টটাকে যদি এইভাবে ভাঙায় লেখা যায় তাহলে আয়ের শতকরা পরিবর্তন আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট যেহেতু একই এটা অঙ্কে আর এটা কথায় তাহলে এটাকে আমি এটা ফলো করে ভাঙায় লিখব কিভাবে আয়ের পরিবর্তন বাই মূল আয় গুণ একশো এটাকে ভাঙাবো দেখো আয়ের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ বা আয়ের পরিবর্তন বাই মূল বা প্রাথমিক আয় গুণ একশো গুণ একশো মূল আয়কে বলবো ওয়াই আর আয়ের পরিবর্তনকে বলবো ডেল্টা ওয়াই বা ডেল ওয়াই ডেল্টা ওয়াই বা ডেল ওয়াই আয়ের শতকরা পরিবর্তনটাকে আমি কিভাবে ভাঙাইলাম দেখো আয়ের পরিবর্তন বাই মূল আয় গুণ একশো অ্যাজ লাইক চাহিদার শতকরা পরিবর্তন অনুরূপভাবে আমরা ভাঙাবো চাহিদার পরিবর্তন বাই মূল চাহিদা গুণ একশো চাহিদার পরিবর্তন বাই মূল চাহিদা গুণ একশো মূল চাহিদাটাকে বলবো কিউ আর চাহিদার পরিবর্তনটাকে বলবো ডেল্টা কিউ আমরা ভাষাগুলো বাদ দিয়ে শুধু সাংকেতিক প্রতীকগুলো ইউজ করতে পারি এখন দেখো ডেল কিউ বাই কিউ গুণ একশো ডেল ওয়াই বাই ওয়াই গুণ একশো 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 উঠে যাবে তাহলে কি থাকবে ডেল কিউ বাই কিউ এটা এটা দাও মনে করো ভাগটা গুণ করে দাও নিচেটা উল্টে যাবে ওয়াই বাই ডেল ওয়াই এটাকে একটু সাজায় লেখো কি হবে ডেল কিউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই কিউ সবাই ফলো করে ডেল ওয়াইটাকে এখানে দিয়েছে আর কিউটাকে এখানে দিয়েছে নিচে নিচে গুণ যেহেতু এটা গুণ এটা আর এটা গুণ এটা একই জাস্ট এটাকে এখানে তার কারণ হচ্ছে ডেল কিউ আর ডেল ওয়াই একসাথে থাকলো গোছানো থাকলো ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম এটাই হচ্ছে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কার সূত্র চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার সূত্র আমরা এই সূত্রে ফলো করে কোশ্চেন আসতে পারে তোমাদের 
ওকে জ্ঞান বলো কোশ্চেন আই সি টি স্থাপকতার সূত্রটি লিখো বা যে কোনো জায়গায় ভাই বাবু এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো আই সি টি স্থাপকতার সূত্রটি কি হয় এক কথায় কোশ্চেন উত্তর দেখো এদিকে আমার শুরুর আয় কত ছিল শুরুর আয় ছিল আয় চাহিদা এখানে দেখো এদিকে দেখাচ্ছি আয় চাহিদা আয় যখন ছিল এক হাজার তখন চাহিদা কত ছিল তোমার দশটা আয় হইল পনেরোশো চাহিদা হইল কতটা বারোটা এখানে দেখো এখানে মূল আয় ওয়াই কুয়াল মূল আয় ওয়াই কুয়াল কত আমাদের এক হাজার নতুন আয় বা পরিবর্তিত আয় ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল কত হবে পনেরোশো অতএব আয়ের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তন ডেল্টা ওয়াই ইজ ইকুয়াল যে কোনো কিছুর পরিবর্তন মানে কি নতুনটা থেকে আগেরটা বিয়ে করতে হবে ওয়াই প্রাইম মাইনাস ওয়াই শুরু থেকে ওয়াই বলছিলাম আর নতুনের নামকরণের চেঞ্জ আনা লাগে এই কারণে প্রাইম দিয়েছিলাম পরেরটাকে আগের আয় থেকে না নতুন আয় থেকে আগের আয় বিয়োগ নতুন আয় কত পনেরোশো আগের আয় কত এক হাজার পনেরোশো বিয়োগ এক হাজার কত হইল পাঁচশো এটা কি পাইলাম আমরা ডেল্টা ওয়াই আয়ের পরিবর্তন তারপরে দেখো মূল চাহিদা আবার মূল চাহিদা কিউ ইকুয়াল কত শুরুতে চাহিদা কত ছিল আমাদের দশ নতুন চাহিদা নতুন চাহিদা কিউ প্রাইম ইকুয়াল কত বারো অতএব চাহিদার পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তন ডেল্টা কিউ ইকুয়াল কিউ প্রাইম মাইনাস কিউ বারো বিয়োগ দশ ইজ ইকুয়াল কত দুই আমরা জানি চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা সর্বশেষ এখানে দেখা দেব আমরা জানি ইনকাম ইলাস্টিসিটি চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা লিখে কমা দিবা তারপরে ইউআই লিখবা তাহলে গোস্তানো থাকবে ইনকাম ইলাস্টিসিটি ইকুয়াল ডেল কিউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই কিউ আমাদের এখানে ডেল কিউ এর মান কত ডেল কিউ এর মান হচ্ছে টু ডেল কিউ এর মান হচ্ছে টু ডেল ওয়াই এর মান আমরা বাইর করে রেখেছিলাম কত পাঁচশো ডেল ওয়াই এর মান হচ্ছে পাঁচশো ইন্টু ওয়াই এর মান কত এক হাজার শুরুর আয় আর কি এবং কিউ এর মান কত দশ দেখো নিচে নিচে কোনো উপরে উপরে কোনো নিচের তিন শূন্য উঠে গেল উপরের তিন শূন্য উঠে গেল তাহলে কি থাকে দুই বাই পাঁচ ইজ ইকুয়াল কি জিরো পয়েন্ট ফোর অতএব ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ ইকুয়াল কি পাইলাম আমরা জিরো পয়েন্ট ফোর এর পরের অংশটা কিন্তু এটা তাহলে দেখো যেহেতু সবাই ফলো করি যেহেতু চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান কি আসছে আয় স্থিতিস্থাপকতার মান জিরোর থেকে বেশি জিরোর থেকে বেশি জিরো পয়েন্ট ফোর আসছে যেহেতু ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফোর যা জিরোর থেকে বেশি মানে কি ধনাত্মক জিরোর থেকে বেশি মানে কি ধনাত্মক ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফোর জিরোর থেকে বেশি অর্থাৎ ধনাত্মক তাহলে দ্রব্যটা হবে এখানে যে দ্রব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সে বিবেচিত দ্রব্যটি হচ্ছে স্বাভাবিক দ্রব্য সাধারণ দ্রব্য বা ভ্যাবলেন দ্রব্য অতএব আলোচ্য দ্রব্যটি আলোচ্য দ্রব্যটি কি সাধারণ বা সাধারণ বা ভ্যাবলেন দ্রব্য ভ্যাবলেন দ্রব্য কেন কোথা থেকে আসলে কমেন্ট মন্তব্যটা কোথা থেকে আসলে শুনি একটু 
মন্তব্য আসলো আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি জিরোর থেকে বেশি হয় আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে দ্রব্যটা হচ্ছে স্বাভাবিক দ্রব্য কেন যে কোনো স্বাভাবিক দ্রব্য বা সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় যদি তোমার বেড়ে যায় চাহিদাও কিন্তু বেড়ে যাবে আর আয় যদি কমে যায় তাহলে চাহিদাটা কমে যাবে অর্থাৎ আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে আয় কমলে চাহিদা কমে এটা ধনাত্মক সম্পর্ক এই কারণে ধনাত্মক মানুষ লিখি সাধারণ বা স্বাভাবিক বা ভেপলেন দ্রব্য আর যদি ঋণাত্মক মান আসতো যদি ঋণাত্মক মান আসে তাহলে কি হবে দেখো দ্রব্যের প্রকৃতি ক্ষেত্রে মন্তব্য একবারে লিখে দিচ্ছি তোমাদের দ্রব্যদের দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় প্রকৃতি নির্ণয় ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ জিরো থেকে বেশি হলে আলোচ্য দ্রব্যটি আলোচ্য দ্রব্য হল সাধারণ বা ভেবলেন দ্রব্য সাধারণ বা ভেবলেন দ্রব্য ভেবলেন দ্রব্য আবার আলোচ্য দ্রব্যটি স্থিতিস্থাপকতার মান আলোচ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান যদি ঋণাত্মক হয় মনে করো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর আসছিল তাহলে কি লেস দেন জিরো হইতো না লেস দেন জিরো হলে অর্থাৎ ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম ইজ লেস দেন জিরো হলে আলোচ্য দ্রব্যটি আলোচ্য দ্রব্যটি হবে কি দ্রব্য আলোচ্য দ্রব্যটি তখন হচ্ছে আমাদের নিকৃষ্ট দ্রব্য বা গিফেন দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য বা গিফেন দ্রব্য গিফেন দ্রব্য গিফেন দ্রব্যটাকে স্যার রবার্ট গিফেন এই নিকৃষ্ট দ্রব্যের আবির্ভাবক আবির্ভাব করেন বিধায় এটার নাম হচ্ছে নিকৃষ্ট দ্রব্য বা গিফেন দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্যটা কি শোনা একটু মনোযোগ করে যে তুলনামূলক কম গুণ সম্পন্ন বা কম উপযোগ সম্পন্ন দ্রব্যগুলো আর কি যেমন মোটা চাল মোটা কাপড় তারপরে তোমার কি এগুলোই ভাবো মোটা চাল তোমার যদি আয় বেড়ে যাবে আমার আয় বেড়ে গেল মনে করো আমার আয় তুলনামূলক কম আমি মোটা চাল কিনি যখন আমার আয় বেড়ে যাবে আমি কি মোটা চাল কেনা বাড়াই দেবো না কমাই দেবো অবশ্যই কমাই দেবো ভালো চাল চিকন চাল খাবো আমি আমি মনে করো মোটা কাপড় পরি আয় যদি আমার বেড়ে যায় আগের থেকে তাহলে কি আমি অবশ্যই মোটা কাপড় পরবো না আমি আরও ভালো কাপড় কোয়ান্টিটি কি কোয়ালিটি ভালো দেখে কাপড় কিনবো অর্থাৎ আয় বাড়লে যে সকল দ্রব্যের চাহিদা কমে আয় বাড়লে তো চাহিদা বাড়ার কথা ছিল আয় বাড়লে যে সকল দ্রব্যের চাহিদা কমে সেগুলোকে বলা হয় নিকৃষ্ট দ্রব্য এই ধারণাটা স্যার রবার্ট গিফেন দেন বিধায় ওনার নাম অনুসারে এটাকে বলা হয় নিকৃষ্ট দ্রব্য ওকে সবাই ভালো করে বুঝছো হয়তো বা যদি না বুঝে থাকো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করব তোমাদেরকে যে কোনো পরের ক্লাসে যে কোনোভাবে এটাকে সমাধান করে দেওয়ার আবার বলছি তো আমার ক্লাসে যারা করতেছ তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা লাইক দিবা অবশ্যই আমার ভালো লাগবে আল্লাহ হাফেজ